抱头叫。泰国了，玩的怎么样啊？玩的可好了，我现在还在这儿呢，你也来找我呀。你还没回来？我看新闻上好多人在国外被骗，你自己一定要注意安全。放心吧，我在这儿混得很好。你旁边那两位是？这是我在当地找的导游，平时就是他们二十四小时陪着我。我还在这儿学了好多外语呢，比如萨瓦迪卡。是吧？你平时用我那些化妆品，早就够这些饭钱了。你算这么细是吧？那昨天咱俩一起买水果怎么算？必须平分啊，谁也别占谁便宜。可是这些水果都是单数哎，你们打算怎么分？我有办法，我这儿发现一个电子秤，不用那么麻烦。哎你，这不就分好了？拿着，再分离。哎哎哎哎哎，手手手手手，这不就分清楚了？可你咬的比我多。哼，是你自己不行的。我不行，你为了在那个学长面前装怂样，敢天天给他和他女朋友带早饭。你听说过吗你？你胡说，我那是刚好买多了。<笑>还有一小张，他男朋友都是自己幻想出来的。哦，是真的。他以前天天和男朋友打电话打到很晚，但后来我觉得有些奇怪，就故意打给他。结果你们猜怎么着？通了。<笑>我那是梦话，那他还有特殊癖好。那天你们都不在，我亲眼看到他把你们衣服都闻了个遍，连那衣都闻了，到了。啊，我我那是在闻谁用了我的洗衣液，肯定是他。那他之前还拿小号加小雨、嗯？没有没有，他瞎说的，瞎说的。他以前拿小号加你妈，你这你都不知道吧？娇娇。之前骂我的人居然是你！我我我当时是一时冲动。那你当时还装模作样的帮我分析？不是，当时都是小林怂恿我的。什么？我明明是你自己小心眼，见不得别人拿奖学金。你啊，你们俩，你们可真、啊……不是，你听我解释。哎，我你别高兴太早。你的网恋对象都是他用小号假扮的。什么？娇娇，你能别再挑拨离间了？没想到你们是这样的人。这样对得起我吗？啊，不是我跟你说的。算了，我要走了，火车要晚点了。啊，就这样吧，反正再也不见。说到跟谁想见你似的。哎，先收拾完先走喽。你走了记得关灯啊。哦。这个箱子怎么那么难关呀？我给你压着，你拉拉链。也不是那么难嘛。那张梦都不清晰的脸，时间太闪。怎么，舍不得走了？破地方，我才没有。我看是行李箱太重，走不动了吧？看你这么可怜，我就带上自己小人过，再帮你一次吧。哎，你慢点，你闪掉。哎，你慢点，慢点。就算我们从此再也不会遇见。看到你回家，总不像之前那么兴奋了。我最近公司忙，都是邻居帮我溜达狗。邻居
，是我楼上的邻居，人真的超级好。他不光老是送我吃的，下雨天还帮我关窗户呢。关窗？下雨了，刚刚看到你家窗户没关。那你就告诉他密码了。你看你又想多了吧？我这个邻居的人品挺好的。前几天我下楼扔垃圾忘了关门，关门员看到我家没人，想进来偷东西，幸亏被这个邻居制止了。还有这么巧？女神，这话应该是我问你的。哎呀，救命啊！别打了！我这么相信你，你为什么要害我？因为他从一开始接近你就是有预谋。你故意接近珊珊的狗，是为了和她培养感情，避免你在入室时破坏你的计划。将动过手脚的食物装作好心送给萱萱，是为了晚上让萱萱在药物的作用下睡得更深，不容易察觉你的存在。不得不说，你的运气确实不错，刚好遇到个能帮你取得萱萱信任的外卖员。但不凑巧的是，西瓜上被你动过手脚的地方实在明显。说话呀！怎么是你？来来来，不要脸的四十名宅！你怎么没听到？原来你们早就串通好了。说那个人在哪？烫伤，可萧家都凉水啊。不管你找我，这新来的同事，以后是你项目上搭档，认识下。好同学，我怎么在这儿见到你了？好久不见，我想死你了。可我真的不想见到你。既然你们很熟，那以后就好好合作。放心吧，主管，以后有什么难做的事交给我就行。你为什么还是那么喜欢怜悯我，然后装成一副天使的样子来试试我？还钱？你什么时候还钱？不是说没钱吃饭吗？那这什么？干嘛呢？够了！你们有完没完？就知道欺负老实人是吧？我记得小丽之前你也想到过这个，今天怎么没有主动说一说？啊，没有啊。你之前不是加班做了很久吗？那都是我瞎做的。我的努力在你看来是不是很滑稽、很可笑？比如说，我们先跟恒天敲定一个。哎呀，真的真的没骗你，真的真的。你这里需要重新改。我说你到底听到没有？对不起，主管，我听到了。我随便吧，我不管了。这就是你来这的目的。为了再次看到我出丑的样子，我过得不好都是因为你，这是你逼我的。你知道被人可能是什么滋味了吧？我该。说，肖阳的手怎么回事？是不是你干的？我真的不知道。够了，你们有完没完？就知道欺负老实人是吧？他也算老实人？真能装？好了，你先回去好好工作吧，这件事以后会查清楚的。谢谢主管，我以后一定好好表现。你也想可怜我是吗？我等着。让你留下。是准备为了让你付出代价。哎，帅哥，不能在这扎帐篷，有危险的。难道你不知道海边会涨潮吗？快把帐篷挪走，海水一会就上来了。行行，算了。礁石上有个人。什么？涨潮时，礁石里的暗流跟深坑会把卷进去的。那怎么办呀、啊？我打电话给他叫救援。哎，小心点！哎，我是过去接他吧。哎呀，啊！
，快跑呗！快快快快装瓶给我看看。好的，装装。你这不是化学，是不是水母车了？水母了，那赶紧用清水冲一冲啊！不能用清水，要用海水冲洗，还要赶紧把皮肤表面的触手取出来。一只水母而已，没有多大作用。小题大做。小题大做，一旦运气不好遇到有毒的水母，被蛰后甚至能让人休克致死。那我头好晕啊！宝贝，你别吓我呀！我给搜搜被蛰了该怎么办？你们等我一下。咱们帮他把帐篷收起来。那个男人有问题，什么意思啊？他刚才查手机时，我看到搜索记录里有本地的潮汐时刻表。你是说他知道涨潮的事情？没错，甚至能精确到几点。更可怕的是那个男人的手机相册，里面有这片礁石，昨天涨潮后的照片。也就是说，他昨天勘察过地形，知道涨潮时这片礁石会被淹没，但他还是故意把帐篷扎在了海边，故意诱导他女朋友去礁石上拍照。你说？他这是想干什么呢？啊？难道他是想……我还在这儿呢。那你游过来呗。你疯了！涨潮时礁石里的暗流会渗透，会把卷子去的。我刚才要了那个女孩的联系方式、啊，已经把这些推测发给她了，可惜没有确切的证据，但愿她自己能做出证据来。哎，这件事告诉我们呀，不要来这种偏僻的海边玩，太危险了。是啊。危险的不只有大海，还有人心。